，没事干。我等你呢。你等我干嘛？等你喝完我要你的易拉罐。我闺女，我闺女，好不好看？周瑞，你先进去吧。真巧，周总的领带品位不高啊，是自己买的还是别人送的？借的，欧总，你的丝巾可真好看，要是蓝色，就更好看了。两位嘉宾，里面请。为什么不带我送你的那条？回头说啊。现在说。你不是也没带昨天那条吗？我可以，你不行。大家好，欢迎大家来到达观论。今天我们请到的嘉宾呢，算是我们的老朋友了，惠康的骆总、骆家，还有杰克的周总、周瑞，欢迎！大家看到我后面的大屏幕了吧？今天我们的达观论呢，将采取一个新的形式，就是有网友实时的提问，我们会在这里面挑选一些问题，当场给他们进行解答。下面开始我们今天达观论的主题，就是。销售新人的必备素质，其实有很多想从事销售的一些新人，他们需要一些建议，这样他们可以少走一些弯路。下面请周总跟我们先聊聊。好，我带了一张照片过来。这张照片是我签人生第一单的时候拍的。这位是杰克的老总，我师傅陈明凯先生。他送了我后面这些字。刚才琳达在说，怎么样避免走弯路？只要你牢记这十三个字，我相信你一定可以绕开这条弯路。那我给大家逐字读一下啊：销售无捷径，诚恳待人，诚信做事。牢记住这十三个字，就弯不到哪里去。当然，各位，这说的是理想状态啊。从现实意义角度来讲。我们谁又不想走捷径呢？但是，请大家记住了：如果有一天你走完了捷径，发现还要重走一次的时候，你就要掂量掂量了，你到底是输了，还是赢了。这剧情走向不对呀、啊，已经安排，放心。请问先生，您还需要点什么吗？不要，谢谢。哎，美女，怎么了，先生？我能跟你打听个人吗？这是我妹的男朋友，他们俩当初在一起我就不同意，可是现在好了，我们家婚礼、酒席都准备好了，可他人跑了，我妹妹差点自杀，现在还在医院里打着顶里躺着呢。我没有别的意思，我就是想要找到这个人。让他去跟我妹妹说一句实话，分手可以，但是跟着锅里的跑了，你总得跟碗里的打声招呼啊！您说是不是这个道理？嗯，是。我看一下
，我有印象。那他这几天有出现在这里吗？没见着最近。要不这样，你呢给我留个电话，我只要看到他，马上联系你。嗯，说一说你们遇到最难对付的客户吧。我曾经为了一个客户，在郊区整整守了一夜。错货！杰科窜货，请周总解释。周总，这是怎么回事啊？其实窜货在销售行业不是什么新名词，也叫跑货、跳货、倒货。我给大家举个简单的例子，如果这条弹幕是真的，我是说假如啊，周总别介意。如果杰科有 A 和 B 两个代理商，分别负责东和西两个区域的销售，为了提高营业额，东区的 A 以低价把货物卖到了西区，这就叫窜货。如果 A 是故意为之，这就叫恶意错误。周总是这样的，这样会让经销商对我们的产品失去信心，让客户对我们的品牌失去信任，同时连带让我们的营销体系崩溃。我认为这叫行业大忌，而且可以算作是耻辱和丑闻。周总，我追问一句，刚才那个弹幕是真的吗？杰克内部存在窜货的问题吗？不存在。那刚才那个弹幕就是恶意重伤杰克，对吗？是。周总，这是得罪什么人了吧？这位刘玉凡，我不认识。那我现在也有点好奇。首先，我要感谢这位网友朋友给我的留言，我把它视为敲警钟。如果杰克内部存在串货的行为，我绝不姑息。其实我们销售界有句老话叫做“断货猛如虎，串货狠如狼”。今天我离开直播间之后，回西公司做的第一件事情就是查清这件事情。如果杰克存在串货，你敢公开承认吗？我要做的就不仅仅是。有人背后要搞我们，而且还是知情人。东西都是按正常流程卖出去，钱也赚了，能有多严重？公司生意全没了，跟算命你知在也差不多。从现在开始，所有人不要谈论这个事儿了，传出去你们北京组脱不了干系。王威呢？没来、啊。我听说公关部已经全员出动了，这种事儿只要传出去，我跟你讲没有。还嘀咕什么呢？都给我闭嘴！啊，喂，那个，嗯。你昨晚突然离开，就是去处理这个事儿了吧？是。为什么不告诉我？我查清楚之后告诉你。如果我现在就想知道呢？我们是竞争关系，不能说。关了门，我就是你女朋友。说吧。你现在走了，就证明你窜货的事儿是真的。我跟你说了，我正在调查。周蕊，你是不是干了窜货的事儿？我早晚都会知道。但是从你嘴里告诉我答案是与否，对我来说太重要了。
周总不好意思啊，刚才为了树姐好看，追问的有点多。他见多了，没关系。这期数据出来了，点击率爆表了。我让方威联系刘一凡，终止合同，尽快止损。字是你签的，杰科的信誉是你毁的，诚信的体现呢？啊，我都替师傅觉得丢脸。魏安，你也别觉得替我丢脸，我的脸早就丢干净了。达官论，屏幕上满屏的弹幕，谁知道背后是谁操控的？你怀疑我啊？啊，那咱们就事论事。周总，你说怎么解决？师傅，方威合同上造成的经济损失，从北京组的业绩里面扣，这个事儿我负责查清楚。周瑞，先通知方威停职，接受审查。师傅，接受审查的应该是周瑞。魏延，你是不是觉得该停职的应该是我呀？不犯法吧？你别忘了啊，除了王法，还有家规呢。现在全网啊，都是你窜祸的事儿。别在你这儿毁了咱们刘家的清白。爸，我盈利了，我赚钱了。你用谁的钱赚的钱呢？进了那么多的服务器，你哪来那么多的钱呢？我自己的。说实话。林志伟叔叔借给我的，借了多少？一千来万吧。你这单生意要是做赔了，你拿什么还给人家？我没想过会赔钱，而且林叔也没让我还。你这叫不要脸，你知道不知道？你不但自己不要脸，把我的脸都给卖了。我告诉你，你要不是我儿子，你在别人眼里什么都不是。记住了，以后离你那个姓林的叔叔远点。听见没有？知道了不是我说你、啊，想赚钱呢，没有你这么赚的。你一门心思想进销售部，是不是觉得我们都是这样赚钱的？你知道那个蔡主任的项目压了多久吗？就是人家想要回扣，我答应不了啊。林姐，我被人利用了。谁利用你啊？你觉得？你有利用价值吗？那你们都不相信我，别跟我说话呀！我是替周总觉得冤。你知道吗？从今天开始，周总要把所有的业务进展汇报给魏总。你说，这口气周总怎么咽？
当初请我做陈游的时候，是好话说尽的。现在想轰我走，一字一句的坏话说绝。你拿过来让不说的很好吗？小手无捷径，诚恳待人，诚心做事。那您送给我的话，那我再送一句：人不犯我，我不犯人；人若犯我，我退让三分；若再犯我，我必犯人。已经到这地步了，我等不了三天了。你说怎么办吧？我亲自去找刘一凡。生器材在哪买的呀？什么品牌的呀？哎，我觉得你有做直播带货，能比一般人点击量要高。哎，你赶紧的，先把那里我给你刷起来。起到一个保健的作用。过来一下。所以呢，这款的性价比更高。陆总，您找我有事儿？嗯，你帮我查一个叫刘雨凡的人，看看他公司什么来。好，玩去。感谢大家送来礼物。你说什么了？不要说了，你知道第几了？我给大家介绍的这个器械呢，叫瑜伽轮，怎么使用呢？就是人躺在地上，然后把它放在你的背部，身体可以半仰或者全仰，这样可以最大程度的拉伸你的背部，而且呢，还可以用到腿部的一些训练的动作。好了，今天的直播就到这里了，请大家记住，惠康科技，记住林振威。谢谢各位捧场，拜拜。C C 啊，每条评论都要回复啊，要多用一些语气词，要和粉丝们撒娇，尤其是送游艇的那个，要好好聊。林总，陆总在帮您回复粉丝呢。行。哦，这个你也会呀、啊？哎，你回复粉丝回复的很巧妙啊！等等啊，林总，我把这个回完。哎呀，林总，嗯，你还记得刘董在和光阁的话吗？刘董，我来给大家介绍一下啊，这可是惠康的。大美女洛佳，那天说了很多呀、啊，哪一句、啊？他说 ，ONT 集团涉及不下十个领域，每个领域都有过亿的体量，你还记得吧？哦，哎，他还说居安思危。我当时就在想，如何能把 ONT 集团各个板块的业务给他打通，形成一个产业链。这看起来。老得带你出去见世面啊！就是。我刚才看您直播的时候，突然有一个想法啊，我想能不能让这些商家的产品，通过视频的形式，再把它放到 ONT 的平台上去展示。ONT 物流它连接着商家和消费者，这是一个实实在在的连接。如果要把这个放大的话，你想想。我现在明白你老说“连接”这两个字了，你等等。杜恒现在不在，只能走老邱这条路了。他也是他们评委池里的重要人物，我得让你见见他。谢谢林总。那我还客气啊？那我走了。嗯。
。老乔啊，我安危啊！听说高考成绩下来了，儿子可比你当初厉害多了啊！恭喜的话我就不说了，我啊给大侄子准备了一份礼物，我让洛家给你带过去。干嘛？我看看你啊！我就等在这儿啊，等你处理好了，我就过去。该看的都看了，没什么怕你看的。我该看的，我看。你跟我立规矩呢是吧？不该问的我也不问。你问，我能说的都说。我想听不能说的。领带这个事儿我能说。我昨天去找了刘一凡，差点打起来了，领带被他给烧了。你不是不认识刘一凡吗？我是不认识啊，我团队人认识啊。行了，你也别说了，想听的一句我都听不着。我们之间还有信任吗？你拿我当对手还是当女朋友啊？当亲人。我们的工作性质特殊啊，知道多对你不好。行，那就立个规矩。我们互不干涉彼此的工作，职场上是对手，谁也不许对谁手软。嗯。回到家后掉个个儿，你别看我电脑，我也不看你手机。你不想说的事儿我不问，我出去见谁你也别管。哎，我那什么放哪儿了？什么？什么什么？我问你话呢。你能做得到吗？你能我就能。哪什么找什么呀？哎，你别翻我东西。我找我 T 恤。你就不怕翻出别人的？谁的？刚立的规矩，不该问的别问。啊！这是在家里，不是工作。你怎么了？怎么了？
我求求你，松，我求你，你去跟我们陈总说一声，就帮我澄清一下，说我真的没有拿回购就行，行吗？我求求，我求。你为什么穷啊？又蠢又笨又傻，你不穷谁穷？你知道那鞋多少钱吗？詹姆斯穿过了，啊？你人那给地摊放着呢？狗屁的味儿，怎么销售？刘总，我这还给你，还给你行吗？啊啊！詹姆斯穿过的之前，你穿了，就算是垃圾了。哎，有话好好说好吗？对不起，刘总，你范围，得道个歉，对不起，对不起，快走！我凭什么走啊？这么弄我，我走哪儿去？咱们一起去派出所，谁对谁错由法律决定。报什么警啊？我不报，你们特别不准报。你要打他一顿出气吗？要打我一顿？打！刘一凡，我告诉你啊，我不管你背后的靠山有多大，但你想想啊，你是靠窜货赚钱，你很快就会上行业的黑名单，你丢的不是自己的脸，你丢的整个家族的脸。传出去，你爸妈都后悔生了你。你看看他，看看这儿，他一穷二白的，他命不值钱，你命值钱啊！你逼急了，他跟你拼命的，你觉得值得吗？刘总，你说，你想怎么解决？让我录那个澄清视频，这事就这么算了。我真的一分钱都没有拿。来，走，走吧，走吧。你让他走不走？我真的跳进黄黑村。你知不知道？你触犯法律了。你是一个男人，一个男人遇见事情，你要先学会冷静。如果你不冷静，没人可以帮你，没人可以管你。我真的，我真的一分钱都没有拿，我没有拿，为什么不给我？我我没有拿回去。好了，好了，好了，好了。哎，你好，你找哪位啊？刘董约的我。您贵姓啊？洛家。进来。刘董您好。你是？我是惠康的洛家，我们之前见过。何光格，都说贵人多忘事，我看这句话是错的。刘总，他……啊，是这样的，刘董，您之前说 ONT 物流高效的廉价了商家和消费者，取得了信任。他们应该得到更高价值的服务。我打断一下，你到底要说多久啊？我这句话还没说完呢，你能让我说完吗？好。可是 ONT 在众多的电商平台中，始终无法跻身而出。继续。视频。二十年前，由于处理能力和网速的限制，互联网是文字的时代，是门户网站的兴起。十年前是图片。
、微博和论坛的爆发。五年前是声音，微信崛起。而现在是什么时代？现在是视频时代。这必将改变整个互联网行业。用物流数据、视频技术和人工智能去连接商家和消费者。打造下一代的超级网络购物平台，你行啊，比许多男人都敢想。刘等，我能用一下您的电脑，给您简单演示一下超级购物平台的流程吗？可以啊，来。呃，刘等。我能坐下弄吗？您是不知道这穿高跟鞋的痛苦。可以，谢谢。可以了，刘董。我给您简单解释一下，什么叫超级购物平台。对了，佳姐，刘宇凡的资料我已经查过了，不知道他是什么背景。不过他的资金雄厚，人脉也很广，投资了很多的企业，其中也包括杰克的客户。把他资料给我。这是您儿子，多大了？都快三十岁了，也没个正形，非得跟人家学投资呢。刘董的儿子搞投资，眼光肯定不会差的。您如果有什么需要我的，您尽管安排。我可拿这话认真啊现在，对一样的。好的，请稍等。啊，一样的啊。穿这么隆重，见谁啊？忘了我们的约法三章了吗？不闻不问。那我能说吗？我今天想跟你说说我的心里话。只要是我愿意听的，你就能说。我见到刘玉凡了，事情的来龙去脉也弄清楚了。方威是想帮我提升业绩，所以心急了。我之前就琢磨，一个投资公司要买那么多服务器干什么？就算他旗下子公司有需求，但也买不了这么大的量。这事儿你才知道吗？早干嘛？我之前看合同的时候就觉得不对劲
，不对劲，你可以不签呢。是房威假冒我的字签的。行了，你别说了，真听不下去。你相信吗？我和方威没有收受刘玉凡任何好处。不信我，只有我愿意。这件事情让我反思，这业绩到底是什么呀？为什么要逼的人这么狠呢？你怎么带团队的？教教我。我没有团队，所以我没有这个烦恼。单打独斗还能成业绩女王？累不？你没听说过那句话吗？ Single is simple, double is trouble. 一个人很简单，两个人就很麻烦。这不是单身主义的至理名言吗？我麻烦吗？我。谈恋爱确实麻烦，但是看跟谁谈了，看我愿不愿意了。跟我呢？你知道刘宇凡是谁的儿子吗？退租了，能不能去你那儿凑合几天？不是你这事儿还没处理完吗？那，先留那小子抓住了，等他死活不帮我澄清，周总帮我抗累，同事帮我抗业绩，我想把房子退了，剩下的钱还给大家。行，现在绝无事高了，哼，走正道就是不一样啊！别废话了。我到底能不能去你家住几天？我们家，哥们儿，我们家什么条件你也知道，耗子进来都没地儿待。你别说住了，你站都站不下。要不，哥们儿给你凑点钱，你找个旅馆得了。算了，不用麻烦了。谁说的故事的到处？